A gente pode ver aí, o carro vem no verde de Belém, porque afinal de contas representa Belém sem o verde não é Belém. O tanto de mangueiras que nós temos na capital, nós temos os bosques que deixam a cidade. E afinal de contas, no entorno de Belém, aquelas ilhas que nós temos, elas são muito bem preservadas, inclusive as ilhas que estão ali próximas a Belém. Nós encontramos um bom verde também, que estão ali é, nas cercanias da Grande Belém, não é isso, Rosi? Com certeza, né? e é o que nós visualizamos. É, é, inclusive, Oswaldo, interessante ter comentado isso, que nós ouvimos dos carnavalescos, né, que, dos carnavalescos, que como eles têm duas alegorias apenas, dois carros, para contar o enredo, muitos que nós vamos poder observar isso aqui na avenida, acabaram utilizando essa alegoria como se fosse assim, partindo ao meio. De uma forma eles falam de uma coisa, aproveitam também para falar de outra. Fala de outra. É, é, uma coisa interessante aqui da rainha da bateria, a Priscila, primeiro ano que ela está participando. Uhum. E ela estava lá num dos ensaios que nós fomos assistir lá no Getate, muito empolgada, muito feliz. Né, e aguardando, claro, expectativas maravilhosas pela sua escola. E é interessante né, nós vermos isso nos ensaios, o quanto eles têm essa empolgação e acaba criando esse amor. O que é também interessante, porque é com esse amor, é com essa empolgação que o carnavalesco, que o presidente da escola, que a comunidade, na verdade, consegue colocar o carnaval na avenida. É, e é o que nós estamos observando agora. E o bairro do Getate é um bairro grande, bonito também, de várias tradições. Vamos falar aqui, Nil que nós temos uma, 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 uma coisa surpreendente no bairro do Getate, são os grupos folclóricos, inclusive grupos folclóricos aí, é, 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 que são trabalhados, inclusive, pelo próprio João Lima, que trabalha todos os anos com esses grupos folclóricos lá dentro do bairro do Getate, que já é uma base também de você ter um grupo é, é, de cunho é, cultural dentro da, da, do bairro, que ajuda muito nesse momento de você formar um segmento para você precisa de 300, 400 brincantes, dá para começar essa... Por exemplo, os, o, a, nós temos a comissão de frente, que boa parte dos meninos da comissão de frente vem exatamente dos grupos folclóricos, por isso aquela coreografia ainda a, com, com, com carência de, da parte mais técnica e tudo mais, não é isso? Eu... É verdade. Oswaldo, a, a grande situação é que eu, eu falo isso até para todas as escolas. Eu acho que, assim, a gente vê uma comunidade realmente que apoia até mais acho que na comunidade da Jaqueira, mas a gente ainda pede mais a população do Curiense que apoie realmente a, a agremiação do seu bairro. A gente tem o bairro do Getate como um bairro bem, bem grande, né? Acho que é considerado o maior daqui do, do Curuí. É um dos maiores bairros que nós temos aqui. Isso. Então, assim, que assim, a gente... Muito bem, agora chegando o Mestre Nigil. O Mestre Nigil, a bateria tá aí, a bateria novinha, rapaziada ainda pegando muita manha, trouxeram o um pessoal também aí. É o um reforço né? lá de Pedro Martinense, mas a turma quase todinha aí é lá do Getate. E é importante que esse pessoal vem de Arraial da Pavulagem. É um grupo cultural lá de Belém do Pará. E o mestre Viribi vem aí, arrepiando aí, com a sua bateria com 70 ritmistas. Com quatro paradinhas. E os intérpretes Marquinhos Mocidade e Alex Pancoteiro. Muito bem, Eles têm tá visto o pessoal cantando samba, isso que é importante. E a paradinha invocada aí. 